Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouin. Et donc, je fais cette vidéo parce qu'il y a eu une erreur de traduction, euh, comme certains d'entre vous m'ont fait remarquer dans, le... dans les news de Scott sur le coffre, la vidéo que j'ai faite avec Jake Hill. Et en fait, euh, le truc, c'est qu'on avait mal traduit une phrase. Le problème, c'est que c'est une des plus importantes. <rire> Et donc, ça, euh, il y a bien écrit que la boîte, apparemment, ne sera pas incluse dans, le... dans la mise à jour. La boîte ne sera pas ouverte. En tout cas, c'est dans cette idée qu'a l'air de partir Scott, euh, du coup. On va dire que ce qu'on essayait de dire avec Jake Hill dans la vidéo, je pense que le message est quand même passé, c'est Scott va garder des infos, quoi. Là, le truc, c'est qu'effectivement, il a marqué qu'il ne voulait pas ouvrir le coffre. Mais donc, voilà, je voulais mettre ça au clair, histoire qu'il n'y ait pas de... de mauvaise compréhension à cause d'une de... erreur de ma part. Maintenant, je voulais revenir sur certains des commentaires que certains d'entre vous m'ont laissés. Il y en a qui proposent, certains d'entre vous, que ce serait une bonne idée de faire la traduction du lien entre les lignes épisode 9 pour essayer de l'envoyer à Scott Cowton, du coup, pour essayer qu'il le, qu puisse le voir sans faire une idée. Donc vu que le coffre va finalement peut-être jamais être ouvert et qu'on n'aura peut-être du coup jamais nos réponses, effectivement, j'ai encore plus envie que le lien entre les lignes, euh, on va dire, que le lien entre les lignes ait une chance d'être vu par Scott. Histoire que s'il le voit un jour, peut-être que je sache si je suis sur la bonne voie ou non. <rire> Bref, c'est toujours par rapport à cette phrase que personne n'a trouvé la véritable histoire. Euh, comme dit Jekyll, le... remettez ça en question euh, par rapport aux pays non anglophones. Et donc plusieurs d'entre vous m'ont affiché leur soutien dans l'idée de faire cette traduction. Donc maintenant, ce que je voulais vous proposer, c'est que si vous, ça vous tente de m'aider à traduire le lien entre les lignes, ben je vous donne rendez-vous du coup ce dimanche, ce dimanche, euh, attendez, je vais chercher la date, ce dimanche 30 août, sur le TeamSpeak, euh, sur le TeamSpeak de la Team Fonkil, euh, donc euh, Team Fonkil, lien dans la description, ceux qui en font partie, ça vous le TeamSpeak, et... Et oui, donc je vous donne rendez-vous sur le TeamSpeak pour qu'on s'organise pour faire ça ensemble. Je me dis que si on est, je ne sais pas, hein, 3-4 euh, à vouloir le faire, et que chacun s'occupe, je ne sais pas, par exemple de 10 minutes, vous voyez, on va aller beaucoup plus vite que si moi je m'en occupais tout seul ou quelque chose comme ça. Après, bien sûr, je, ferai, je vérifierai derrière ce qui est écrit et si c'est bien, euh, si bien ce que je voulais exprimer, quoi. Mais donc voilà. Si certains d'entre vous, du coup, veulent m'aider à faire la traduction de cette vidéo pour qu'on essaye, du coup, peut-être que Scott Cowton puisse la voir, eh ben, je vous donne donc rendez-vous ce dimanche à 16h sur le, le TeamSpeak de la Team Fonkil. Voilà, c'est tout ce que je voulais annoncer dans cette petite vidéo. Je vous fais un autre petit vlog pour parler des 20 000 abonnés. <rire> Allez, à tout de suite, tout le monde prochaine vidéo.